对于月华来说，失去王一博无疑是一个巨大的打击，因此去王一博化也成为了月华的重要策略。在许多娱乐迷看来，特别是那些喜欢月华娱乐的艺人的粉丝，杜华可能是娱乐行业历史上最没有道德底线的老板。他极度自私，有些父母把他们的孩子送到他那里。希望他们能够实现自己的梦想，但他们最终被用作他的销售团队，为他实现自己的明星梦付出代价。在娱乐圈内，龙丹妮、李飞和杜华被公认为最常被批评的三大公司老板。首先，龙丹妮似乎签下了很多有才华的艺人，但却让他们沉默不声，仿佛被藏了起来。李飞则被批评为过于商业化。大肆利用手中的艺人赚取巨额利润，而杜华则被指责做了前两者的所有事情，并且他还频繁出现在各大综艺节目中，似乎是在利用自己的公司艺人来实现自己的明星梦。这三位公司老板的行为都受到了不少粉丝和业内人士的批评，许多粉丝表示，他们希望他们喜欢的艺人能在一个真正关心他们。为他们提供充分机会的公司中工作，而不是被当作金钱机器。在月华娱乐内，王一博无疑是最亮眼的存在。他凭借自己的努力和才华，闯出了一片天地，成为了大明星。然而，除了王一博，月华其他艺人的资源似乎并不那么丰富。王一博在月华的时尚、影视、曝光等方面的资源，无疑是最丰富的。他获得的大牌代言，许多次为其他月华艺人提供了一些机会，让他们也能获得与大品牌合作的机会。在影视作品方面，王一博主演的剧目或电影中，往往会有其他月华艺人出演配角，这样也为他们提供了一定的曝光和机会。《天天向上》是一个非常受欢迎的综艺节目，王一博曾是其中的主持人。在他主持期间，月华的其他艺人经常有机会参加该节目，增加了他们的知名度。但现在，王一博已经不再主持这个节目，这对于其他月华艺人来说，无疑是失去了一个非常好的曝光机会。这也引发了外界对月华娱乐的管理和经营策略的讨论。为何只有王一博一个艺人能在娱乐圈大放异彩，而其他的艺人资源则相对较少？月华是否应该更加均衡地分配资源，为每一位艺人提供更多的机会和舞台，让他们都能够展现出自己的才华和魅力？这都是值得深思的问题。月华娱乐和王一博的关系可以说是鱼与熊掌。月华需要王一博为公司带来巨大的收益和影响力，而王一博也需要月华为自己提供一个成长和发展的平台。但随着王一博的知名度和实力的不断上升，月华对他的依赖也日益加重，形成了一种不可分割的关系。近年来，粉丝们对王一博是否会离开月华的担忧也越来越强烈。毕竟合同到期只有三年时间，而王一博的星途光芒四射，他完全有能力独立闯荡娱乐圈。对于月华来说，失去王一博无疑是一个巨大的打击。因此，去王一博化也成为了月华的重要策略。去王一博化不仅仅是为了减少对王一博的依赖，更重要的是为了月华的长远发展。月华需要找到新的金鸡母，培养新的艺人，打造新的 IP， 以保证公司的稳健发展。而对于王一博来说，他也需要寻找更广阔的天地，追求自己的演艺梦想。对于许多月华艺人的粉丝来说，他们深知公司与王一博之间的特殊关系，也理解王一博为公司带来的巨大价值。然而，每位艺人都有自己的独特之处和闪光点，粉丝们自然希望他们的偶像也能得到更多的机会和资源，成为下一个公司的焦点。杜华作为月华的掌门人，他的决策和策略直接影响到公司的运营和艺人的发展。在去王一博化的过程中。杜华应该更加关注其他艺人，努力为他们创造更多的机会。毕竟，一个公司不能仅依靠一个艺人，需要有更多的人才和资源来支撑其长远发展。月华的其他艺人也都有自己的才华和潜力。
，他们只是需要一个机会，一个展现自己的平台。如果杜华能够公平的分配资源，重视每一个艺人的发展，那么月华未来的前景一定会更加光明。最后，月华不应忘记，艺人的成功不仅仅是公司的功劳，更多的是艺人自己的努力和付出，以及背后默默支持的粉丝。所以。希望月华能够更加关心和珍惜每一个艺人，给予他们更多的关心和支持。这一举动不仅在粉丝圈内引起了巨大的轰动，更是让整个娱乐圈和媒体瞩目。有人批评杜华为了自己的私利和名利牺牲了公司和艺人的利益，有人认为这是他的私心作祟，利用自己的位置来获取更多的资源。同时，也有人觉得。或许这是他为了给月华带来更多的关注和机会，以一种独特的方式来推广公司。但不管外界如何评价，杜华这一决策无疑是大胆且具有争议的。他从月华娱乐的掌舵者，一跃成为了公司的首席代言人，这对于其他月华的艺人而言，是一次极大的考验。他们如何看待老板成为同行的事情？他们是否能继续信任和支持他？此外，杜华选择自己做代言的决策也为月华娱乐带来了更大的风险。如果这次代言效果不佳或者引起了负面的影响，那么月华娱乐的名声和形象都可能受到严重的打击。而如果代言成功，那么月华娱乐的品牌影响力和知名度都会得到极大的提升。这种自我为中心的做法在娱乐圈中也是饱受诟病。一个老板首先应当考虑的是公司的整体利益和员工的前途，而不是自己的私人欲望。对于月华娱乐里的艺人来说，杜华的这种行为显然是极不负责任的。他们期望公司能为他们提供更多的发展机会，而不是看着老板占据了所有的资源和机会。更为令人气愤的是，杜华并没有真正关心过公司的发展和艺人的未来。他更多的是想借助公司的资源来实现自己的明星梦，而这种以自我为中心、不顾他人的行为，在娱乐圈中是很不被看好的。一个成功的老板不仅要考虑自己的利益，更要考虑到公司的长远发展和员工的前途。月华娱乐有着那么多优秀的艺人，他们有着出色的才华和实力，只需要一个好的机会就可以崭露头角。但由于杜华的私人欲望和短视，让这些艺人失去了很多宝贵的机会，这对于他们的职业发展无疑是一个巨大的打击。希望在未来，月华娱乐能真正为艺人提供更多的机会和资源，让他们有机会展现自己的才华和能力，而不是被老板的私人欲望所束缚。对于杜华的行为，大家都看在眼里。一个明星梦，每个人都有过。但真正做到的却是极少数，而杜华作为月华娱乐的老板，本应该以公司和旗下艺人的利益为重，但他却频繁地占据着媒体的头条，而且往往都是因为一些负面的新闻。王一博无疑是月华娱乐的金鸡母，他不仅有着出众的才华和外貌，更有着巨大的商业价值。杜华无疑从王一博身上获益匪浅，而王一博。也为月华娱乐带来了巨大的名誉和利润，但现在随着王一博的声音逐渐高涨，月华娱乐未来的路怎么走也成为了大家关心的话题。没有了王一博的加持，月华娱乐能否继续保持其在娱乐圈的地位，也是一个未知数。而杜华，无论是他自己的明星梦，还是他对待旗下艺人的态度，都让人质疑。毕竟。娱乐圈并不是一个单纯靠颜值就可以站稳脚跟的地方，才华、人脉、资源、机会，这些都是至关重要的。希望杜华能够醒悟，真正做一个合格的老板，不仅仅是为了自己，更是为了公司和旗下的艺人，而不是一味的追求自己的私人利益和明星梦。杜华此次代言游戏被争议，显示出他的热度大多靠王一博话题。脱离了这个话题，杜华真正的热度和影响力尚待验证